יש דבר חדש בארגון ערכים שהם עושים, יחסית כמה שנים בשנים האחרונות, שהם לוקחים אברכים, ואפילו לאו דווקא אברכים, בעלי בתים, מי שרוצה לבוא ללמוד איך להיות מרצה, איך את כל הכללים של ההרצאות, מה לדבר, מה לומר, מתי לגרד באף, מתי להרים את הידיים למעלה, כמה לנשום, איך לנשום, מתי להגיד בדיחה, מתי לעשות קול של בכי. וממש עושים, זה עולה אלפיים שקל, משהו כזה, והרבה אברכים הולכים, חלק שהם מוכשרים, הם לוקחים אותם, מגייסים אותם לשורות שלהם, וברוך השם עושים זיכוי הרבים, ממשיכים הלאה והלאה. בקיצור, אחד מהאברכים אצלנו החליט ללכת. חסך כסף, אברך לחסוך אלפיים שקל בשבילו זה חידוש, זה... זה... חודש בשנה כמעט מכולל. והוא הגיע לשם, יש שם אחד מהרבנים של ערכים, מהרבנים המקצועיים, הוא בא וסיפר להם ודיבר איתם, הם מראים להם כל מיני קטעים של סרטים, של רבנים, של מנחם בגין אפילו, איך צריך לדבר, איך זה, מתי להתרומם. אז קם אחד מהקהל, אמר לו, תגיד לי, כבוד הרב, אתה מרצה מאוד יפה, אומר לנו איך להגיד, מה להגיד, באיזה צורה, מה מימו. אמר לו, כן, אבל... אחד מהכללים שאמרת לנו פה זה לא להיות מונוטוני. אחד שמדבר כל הזמן ככה. ויאמר השם אל משה לאמור, צו את בני ישראל, ואמרת להם, את קורבני לחמי לישי, ריח נכוחי, תשמרו להקריב לי במועדו. זהו. אמרת, לבוא ולעשות, מתי לדבר, להנמיך את הכל, לכתוב. ויאמר השם אל משה, קח לך סמים, וזה, ולהזיז. הוא אומר, מה, מה? אז הוא אמר לו, תראה, יש הרבה רבנים שהם לא עושים את הכלל הזה ומצליח להם. למשל, הרב זמיר כהן הוא מונוטוני והוא מצליח. זה בן אדם ששואל שאלות בלי טקט. לפני כל הקהל, ככה, ישר ככה שואל. אז הוא אמר לו, בוא אני אגלה לך סוד. הרב זמיר כהן לפני עשרים שנה הגיע לערכים, הוא רצה להיות מרצה בערכים, ולא קיבלו אותו. אמרו לו, אתה לא יכול לעזור לנו. לא יאהבו לשמוע אותך. מצטער. אמר, וטוב שלא קיבלנו אותו. תראה איזה, איזה אימפריה הוא פתח. עקף את ערכים, עקף את כולם. סיפור ראשון. סיפור שני. כמה ימים עוברים, ואז הוא מדבר איתם שבן אדם, זה, כל ש... זה פעם בשבוע שיעור, שאז בנ... שבן אדם... <coughs> לא יהיה יותר מדי אה, עושה צחוקים וצעקות ושינויי קולות והבעות פנים. הוא אומר, אנשים באים ל- 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 להרצאה, תהיה מתורבת. אתה צועק, ימינה, עושה... תהיה בן אדם. קם אותו אחד, ידידנו האמברבר. איך אתה אומר ככה? יש רב אחד מאוד מוצלח שהוא לא עושה את זה. הרב אמר לו... אני אגלה לך גם, הרב אנגר גם הגיע לפני כמה שנים לערכים ולא קיבלנו אותו. אבל טוב שלא קיבלנו אותו. ואז הוא אמר להם כלל אחד. אדם שהולך עם הקדוש ברוך הוא, רק סייעתא דשמיא, הקורס הזה מיותר בשבילו. חבל על הכסף, זה בזבוז כסף. מיותר. לא צריך שום כלל ללמוד איך להרצות. גם אם הוא יהיה מגמגם, והקדוש ברוך הוא ירצה שישמעו אותו, משה רבנו מה היה? לא היה, כבד פה וכבד לשון. גם לא יודע לדבר את אותיות בומף, שזה אותיות השפתיים, הרעל שפתיים. גם כבד פה, גם כבד לשון, אותיות דת לנת לא יודע לדבר. פקוד יפקוד, הוא לא יכול להגיד. גאל את כל עם ישראל. הראשונים אומרים שזה אחת מהסיבות. וזה אחד מהטעם שהקדוש ברוך הוא לא לקח איזה מישהו רטוריקן שיודע לדבר, יעשה להם פה 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 וישכנע אותם. בן אדם שבקושי יודע לדבר. אני אמרתי לפי זה, זה הסיבה שאצל משה רבנו כתוב שהשכינה הייתה בוקעת מגרונו. למה מגרונו? כי בפיו אי אפשר לדבר ולהבין אותו כל כך. הכל היה יוצא לו ישר מהגרון. מהפה. אם הוא היה מדבר בפה, אין לו כלים של הפה. אז הוא אמר לו, תקשיב, כל מי שהולך רק בסייעתא דשמיא, לא צריך... שום דבר. כל הקורס הזה מיותר. רק מה? פה בקורס מלמדים אותך כלים אם אתה תרצה עכשיו למכור שמנת. תרצה עכשיו למכור סיגריות. 
לאו דווקא כלים לתורה, אשרי מי שלוקח את זה לכלים לתורה, זה המטרה. אבל מלמדים אותך בלי, כביכול, 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 בלי הסייעתא דשמיא. אבל אם יש לך סייעתא דשמיא, אתה מיותר, אין לך מה להיות פה. זה בעצם נותן לנו קצת, קצת, את היסוד הזה שאנחנו כל הזמן אמרנו, שיש רבנים שלא למדו את השפה, לא יודעים בכלל, אין, אין להם איזה כלל. פשוט צועקים מה, מהלב. אמרנו דוגמה, הרב יגן, הרב יוספי. באים ו- ופשוט אומרים את האמת בפנים מכל הלב. ומה? והם מצליחים. הרבה פעמים הרבה יותר מכל האלה שלמדו קורסים, והוא דוקטור ללשון, והוא דוקטור לנאומי ל- ל- דעת קהל, ודוקטור ל... ל- למה? מה הסוד של כולם? הסוד, כשבן אדם יש לו סייעתא דשמיא. ומתי יש בן אדם שיש לו סייעתא דשמיא? אנחנו רואים הרבה אנשים שאין להם כל כך סייעתא דשמיא, מה לעשות? אם בן אדם יש לו סייעתא דשמיא, הכל נפתח בשבילו, אבל יש אנשים שאין להם. אז הסוד הוא אנחנו לומדים מדברי חז"ל. חז"ל באים ומלמדים אותנו כמה אופנים איך לקבל סייעתא דשמיא. מי לא רוצה סייעתא דשמיא? יש מישהו שיגיד, או, אני לא רוצה? יש אחד רוצה סייעתא דשמיא בפרנסה. יש אחד רוצה סייעתא דשמיא בשלום בית. יש אחד רוצה סייעתא דשמיא בכסף, יש אחד רוצה סייעתא דשמיא בבריאות. אבל אין מישהו שלא רוצה סייעתא דשמיא. אין כזה דבר. אז איך אנחנו מביאים אלינו כביכול את הסייעתא דשמיא? אז הגמרא אומרת במסכת יומא, בדף ל"ח: הבא להיטהר, מסייעין בעדו. הבא להיטמא, פותחים לו. זה בגמרא ביומה, דף ל"ח עמוד ב'. לומדים את זה מהפסוק במשלי, פרק ג', פסוק ל"ד. אם ללצים הוא יליץ, ולענבים ייתן חן. אם אתה בדרך של ליצנות, אז הקדוש ברוך הוא י... תלך איפה שאתה. אבל הבא להיטמא, פותחים לו. אז כדי... לקבל סייעתא דשמיא, אתה קודם כל צריך לבוא. שיש לך כיוון, כיוון מסוים. אם יש לך כיוון מסוים, אתה מוכן לבוא, להיטהר. זאת אומרת, אתה מבין שאתה הולך לבוא ולעשות טהרה, להרבות טהרה בעם ישראל, להרבות דברים בעם ישראל. אז אתה מוכן לבוא, לצאת מתוכך. והכוונה שלך להיטהר, אז יסייעו אותך מהשמיים. אני זוכר כשהרב זמיר כהן פתח את ההתדברות, אז היה המון 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 כסף צריך. ועשו כנס גדול באצטדיון טדי, הגיע מרן הרב עובדיה, זכר צדיק לברכה. שתמך בו ועודד אותו ואמר לו תעשה את זה, זה זיכוי הרבים, אבל היה צריך המון המון כסף. לא הבין לאן הוא נכנס. מאות אלפי דולרים, מאות אלפי דולרים על שעות שידורים, על כל הדברים הללו. והקדוש ברוך הוא סייע בעדו. כי כשבן אדם, הכוונה שלו לבוא להיטהר, לא משנה מה אתה יודע, מה אתה לא יודע. אם בן אדם, הכוונה שלו באמת, הקדוש ברוך הוא עוזר לו. אבל אני לא יודע לדבר. אבל אני מגמגם בלשוני, לא משנה. צריך שאתה תבוא להיטהר. וזה ההבדל בין אדם שהוא בא ללמד תורה, לבין אם אדם בא ללמד פיזיקה. לבין אם בן אדם בא ללמד אסטרולוגיה. למה? כי בשביל ללמד תורה, אתה צריך להיות לא מוכשר, לא יודע ללמד אפילו. אתה צריך בסך הכל להיות, בסך הכל, כן? אבל הגמרא אומרת במסכת 
מועד קטן, בדף י"ז עמוד א', כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך השם צבאות הוא. פסוק במלאכי, פרק ב', פסוק ז'. אם רבך דומה למלאך השם, תבקש תורה מפיו, ואם לאו, אל תבקש תורה מפיו. אז כולם שואלים, מה זה הרב שלך דומה למלאך? פעם, פעם ראית רב עם כנפיים? שש כנפיים, שש כנפיים לא אחד, מה? יש רבנים שהם שש כנפיים, אבל אוכלים שש כנפיים בכל סעודה. אבל מה זה שש כנפיים? מספרים, היה פעם איזה, אד... כמה קבוצה של חסידים, כל אחד התפאר באדמו"ר שלו. אחד אמר, האדמו"ר שלי מחיה מתים. אחד אמר, מה זה מחיה מתים? אתה יודע, האדמו"ר שלי, מישהו דיבר עליו, הסתכל בו, איך שהסתכל בבן אדם, הפך אותו לגל של עצמות, כמו רבי שמעון בר אוחאי. אחד אמר, אתה יודע מה האדמו"ר שלי? הביאו לו בשולחן שבת עוף ענק. איך שהוא הסתכל עליו, נתן בו עיניו, עשה אותו גל של עצמות. אכל את כולו. כל אחד משתבח במושג שלו. כל אחד מתפאר במשהו. אז יש כאלה, מה זה שש כנפיים? הוא אוכל שש כנפיים. מה זה שרבך דומה למלאך השם? הפשט הוא. המלאכים שעומדים שם בשמיים, הם הכי יראים מהקדוש ברוך הוא. למה? כי הם רואים אותו. כשהם רואים אותו, הם זעים וחלים. ממה נהיה הנהר דינור? מהזיעה של החיות שמחזיקות את כיסא הכבוד. אז אם הרב שלך דומה למלאך השם צבאות, שהוא יש לו יראת שמיים, וגם המלאכים לא מחפשים את טובתם האישית. המלאך מחפש טובתו האישית, אין לו טובה אישית. כל הטובה, כל הרצון שלו לעשות רצון קונו. אין לו טובה. אז אם הרב שלך אחד כזה, שהוא לא מחפש טובה אישית, אם הרב שלך הוא כזה, שהוא לא מחפש את הטובה שלו, ויש לו יראת שמיים, תבקש תורה מפיו. אם לא, תחפש רב אחר. יש אנשים אוהבים לחפש רב נוח. איך הם לוקחים רב? הם שומעים, עושים סקר. איזה רב הכי מקל, אבל לא בכל דבר, לא אכפת לו להחמיר איפה ש... איפה שלא אכפת לו. אז הוא שומע, הרב הזה מתיר את זה, הרב הזה מתיר את זה, הרב הזה מתיר את זה. או, oh, זה נוח. כי אני רוצה שאשתי תלך עם פאה, אז מהיום אני נהיה תלמיד של הרב הזה. למה? כי הוא מתיר פאה. שווה לו להחמיר בכל הדברים האחרים, העיקר את זה הוא רוצה. אז הוא בוחר את הרב לפי משהו. עד שהרב אומר משהו שלא במקום, לא מתאים לו, אז הוא מחפש רב אחר. רב מחמד קוראים לזה. כמו שיש חיית מחמד, יש אחד שיש לו רב מחמד. ואנשים יכולים ללכת לעשות את כל העבירות שבעולם, וכן, יש להם רב מחמד. אז אומר פה, אומרים פה חז"ל, אם רבך דומה למלאך השם צבאות, יבקשו תורה מפיהו. וזה בדיוק היסוד של הבא להיטהר מסיים בעדו. מה זה בא להיטהר מסיים בעדו? כשאתה בא להיטהר, הרצון שלך זה לבוא ולהיטהר, זה הכוונה שלך היחידה. אז אתה כמו המלאך, אתה לא מחפש את הטובה האישית שלך, אז מסייעים בעדו. אבל אם בן אדם בא לעשות כל מיני דברים אחרים... <laughs> יש אמרה שאומרים אותה משם אחד מגדולי הדור הקודם, שכשבן אדם עוסק בתורה, אז מתוך שלא לשמה בא לשמה. ככה הגמרא אומרת בסוטה בדף כ"ב. אבל אומר, אבל משום מה במצוות של גמחים, של גמילות חסדים, של צדקות... זה, זה מתחיל הפוך. הוא מתחיל לשמה, וזה תמיד מסתיים לא לשמה. פתאום אתה רואה אותו לוקח אחוזים מהגמח, פתאום אתה רואה אותו... מה קרה? זה לא גמח, זה גמילות חסדים? כן, זה גמילות חסדים. היה פעם אדם אחד שהלך לאסוף כסף לאיזה משפחה. היה צריך לאסוף להם 100 אלף דולר. מתקשרים אליו אחרי שנה, הלו, מה? שנה שלמה לא אספת 100 אלף דולר? הוא אמר להם, אספתי את זה על החודשיים הראשונים. נו, למה לא חזרת? הוא אומר, כן, כי את החלק שלי עוד לא גמרתי לאסוף. מיליון דולר שלי לא גמרתי לאסוף. הוא התחיל לשמע, אבל סיים לא לשמע. אז בתור ה... אתה מתחיל לא לשמע, זה יסתיים לשמע. אבל פה זה הפוך. מה לעשות? אז כשבן אדם באמת הכוונה שלו להיטהר, הכוונה שלו לבוא ולעשות לא משנה מה... לא משנה איך, 
לא משנה באיזושהי צורה. הקדוש ברוך הוא יבוא ויעזור לך ויגרום שאתה תגיע. רק מה? כל החוכמה היא, אחרי שקיבלת את מתנת השמיים הזאת, כמה חובה עליך לבוא ולנצל את זה. למה? כי בן אדם שיש לו אלף איש ששומעים אותו כל יום, אז יבואו אליו בשמיים, יגידו לו, קיבלת מתנה. אלף איש כל יום. מה עשית איתם? מה, מה לימדת אותם? מה לימדת אותם? אלף איש כל יום. היה לך הזדמנות לחזור בתשובה. חילקת ציציות בהרצאה, ביקשת מהם להתעטף בציצית, להניח תפילין, לשמור שבת, לשמור נידה. דיברת איתם אישית או שאמרת, עזוב, לא רוצה להשפיע כדי שיבואו גם מחר אלף איש? או שפחדת שאנשים יבואו וילכלכו עליך כשאתה קשוח מדי, שאתה זה, שאתה זה? הרמב״ם בסוף ההקדמה שלו למורה נבוכים הוא כותב שאני אגיד דבר אחד שיועיל לחכם אחד אפילו שעשרת אלפים כסילים לא יקבלו את זה. אז אדם, אז אדם צריך תמיד לדעת ולקחת את המחשבה הזאת, יש לי מתנת שמיים, אני צריך לבוא להיטהר, לא משנה, למדתי קורס, לא עשיתי קורס, כן הסתדר לי, לא הסתדר לי, מתנת שמיים, אם יש לי מתנת שמיים, אני בא ועושה. וכשיש לבן אדם מתנת שמיים, המתנה של השמיים זה פה, לשון ושיניים, זהו. יש לך פה, שפתיים, לשון, שיניים, זה, תפתח אותו. תפתח אותו, תבוא, תדבר, תלך, תעשה, אבל אני לא הרב זמיר כהן. גם את הרב זמיר כהן לא קיבלו. אה, אני לא הרב זה, גם אותם לא קיבלו. אבל הנה, הקימו עוצמה, הקימו אימפריה. וזה גם מוסר גדול שאנחנו לומדים לפעמים בן אדם, אומר, אה, לא קיבלו אותי, איזה זה, איזה מסכן אני, איזה זה, בן אדם רחם על עצמו. חביבי, לא קיבלו אותך, תפתח לבד. לא קיבלו אותך, תסתדר לבד. וזה הרבה פעמים, זה רצון השם. צריך שבן אדם ירצה באמת לעשות את רצון השם. וזה, על ידי זה בן אדם זוכה לסייעתא דשמיא. אי אפשר לדעת כמה זמן אתה צריך לרצות. אי אפשר לדעת כמה זמן. לפעמים הקדוש ברוך הוא רוצה שתרצה, שתרצה, שתרצה. יש הרבה אנשים שרצו את הגאולה הרבה זמן. אבל עוד לא זכו לה. חפץ חיים כל הזמן, כל החיים שלו הוא היה הולך ומנסה לעשות זיכוי הרבים. חפץ חיים היה מנסה לעשות, אבל לא תמיד הוא יכל, לא היה לו כל כך את הכלים. הוא היה יושב וכותב ספרים ומחזיר בתשובה מי שהיה אפשר ו... 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 ממש אצלו היה, 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 היראת שמיים הייתה נודפת למרחקים. כל מי שהיה מתקרב רק לחפץ חיים, החפץ חיים היה מריח אותו וכבר היה יודע מה הוא עושה, איזה עבירות הוא עושה. היה יהודי אחד, שהוא היה דתי. היה אורתודוקסי, חרדי, אבל היה מבוגר והיה חולה מאוד. וכשהוא שמע שהחפץ חיים מגיע לאחד מהערים במסע, במסעות שלו, שהיה הולך לחזק, הוא אמר אני אכנס ואדבר איתו. הנכד של, ה... של אותו זקן והבן שלו כבר ירדו מהדרך. הבן היה מחלל שבת והנכד... אז... הנכד של החפץ חיים שהיה שם באותו זמן, כשהוא ראה שהזקן הזה בא לבקש ברכה מסבא שלו, אז הוא תיאם עם העוזר של החפץ חיים, שלפני שהוא מכניס אותו, אז תן לי לדבר עם סבא, להגיד לו על הבן אדם, שיגיד לו שהבן שלו פותח חנות בשבת. כדי שיגיד לו, אתה רוצה ברכה על העסק? טוב. הוא הלך, פתאום הזקן הזה עקף את כל התו, הגיע ישב ליד החפץ חיים. עכשיו, לא נעים להגיד, מול הפנים שלו, הלו, הבן שלו מחלל שבת, אה? שתקו. והוא בא, הוא מספר לחפץ חיים, כבוד הרב, אני ממש עם כאבים, יש לי איסורים נוראים. הרב יכול לברך אותי. החפץ חיים היה מדבר על עצמו בגוף שלישי. ישראל מאיר. אמר לו, מה פתאום, ישראל מאיר יברך אותך? מה פתאום? ישראל מאיר לא ראוי לברכה, ולא לא ראוי לברך. 
נו, אז מי יברך אותך? ככה הוא אומר והוא שותק. החפץ חיים עוצם את העיניים שלו ואומר, לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. מה זה היא? לא כתוב כי ישראל מאיר מקור הברכה. היא מקור הברכה. מי ששומר שבת, הוא יהיה מבורך. ואז החפץ חיים עוצם את העיניים, כמה שניות פותח אותם, ואם תאמר, נו, אני שומר שבת, אז אולי עכשיו ישראל מאיר יברך אותי. אבל יש בעיה, כי התורה אומרת בפרשת יתרו, בפרק כ', פסוק י', ויום השביעי שבת להשם אלוהיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך. והתורה חוזרת על זה בפרשת ויתחנן, בספר דברים, פרק ה' פסוק י"ד. ויום השביעי שבת לאדוני אלוהיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך ושורך וחמורך וכל בהמתך וגרך אשר בשעריך. אז התורה, בציווי היחיד שהתורה אומרת שאתה מחויב גם לדאוג לבן ולבת זה בשבת. אז הוא אומר לו, אז אתה אולי שומר שבת, אבל אם הבן יש לו חנות פתוחה בשבת, והבת מסתרקת עם מסרק בשבת, אז זה לא למען ינוח בנך או בתך. אז איך ישראל מאיר יכול לברך אם לא שומרים את השבת? ואותו בן אדם התחיל לבכות, התחיל לבכות. אמר לו, רבי, אני אעשה הכל לקבל על עצמי שהבן שה... שלי ישמור את השבת, שהבן שלי יקבל על עצמו לסגור את החנות. הנכד של החפץ חיים אמר, ראינו רוח הקודש מפעמת מתוך גרונו של החפץ חיים. בלי לדבר איתו, בלי כלום, איך הוא בא ואמר. עכשיו בואו נחשוב רגע. הוא הצליח, חפץ חיים, להחזיר יהודי בתשובה. עם איזה כוח הוא השתמש? עם איזה רטוריקה? כלום. הגיע אליו יהודי, בא לבקש ממנו ברכה, אמר לו בתנאי שהבן שלך ישמור שבת, קיבל על עצמו, אמר לו אני אמכור אפילו את הבית שלי כדי שהבן שלי לא ישמור שבת. למה זה התקבל? כי הגמרא, כי חז"ל אומרים כל מי שיש לו יראת שמיים דבריו נשמעים. הגיע פעם יהודי גדול, מיליונר, לחפץ חיים. אמר לו רבי באתי לתרום לישיבה שלך, לרדין. מאה אלף רובל! החפץ חיים מסתכל עליו, החפץ חיים ברוח קודשו יודע את הכל. הוא תופס את היד שלו, של אותו עשיר. מחזיק לו את היד, ומתחיל לבכות, לבכות, לבכות. אומר לו, רבי, מה אתה בוכה? מאה אלף דולר זה לא מספיק. אומר לו, לא, אני בוכה, 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 מאוד מאוד, יש משהו שמפריע לי. נו, רבי, תגיד לי, מה מפריע לך? אומר לו, אני יודע שאתה מחלל שבת, העסקים שלך מחללים שבת. ויד, היד שלך, היא יד שנותנת צדקה. אבל זה לא יעזור לך, היד הזאת תישרף בגיהנום. כי היא מחללת שבת. ועל זה אני בוכה. ובוכה, בוכה, בוכה. איך שאתה, יש לך לב זהב כל כך, איך שאתה תישרף בגיהנום, על זה אני בוכה. <laughs> אותו עשיר לא ידע איפה לשים את עצמו. הוא חשב שהחפץ חיים יגיד לו, כל הכבוד, יישר כוח, אשריך. הוא אומר לו, אתה תישרף בגיהנום עם כל הכסף שאתה תורם. רק מה? החפץ חיים חי את זה, הוא בכה. אמר לו, רבי, רבי, אל תבכה, אל תבכה. אני בעזרת השם אסגור את העסקים, תן לי שנה להתארגן, אני אסגור את העסקים. החפץ חיים שומע את זה עוד יותר בוכה. הוא אומר לו, מה, השבת של ישראל מאיר? אני יכול לתת לך שנה? אני יודע אם אתה תחיה עוד שנה בכלל, אם אני אחיה עוד שנה. שבת אחת, על שבת אחת אתה תיכנס לגיהנום ואתה לא תצא, אני יכול לתת לך. אומר לו רבי, בסדר, בסדר, הבנתי, שלושה חודשים. עוד יותר החפץ חיים בוכה. שלושה חודשים, בוא, 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 בוא. עוד. בקיצור, אמר לו רבי, בסדר, אני צריך רק שלושה שבתות. תן לי שלושה שבתות ואני מבטיח לשמור על הכל. חפץ חיים אמר לו, תראה, אתה כבר התחלת להבין מה זה שבת. אתה רוצה להיות מבורך? 
מהשבת הזאת. רבי, אני לא יכול. יום חמישי היום, איך אני אודיע? עד שקיבל על עצמו שמירת שבת. וכדי שנבין מה זה החפץ חיים, היום לצערנו הרבה אנשים בודקים רבנים לפי... יש להם סרגל של ניסים. כמה ניסים עשית עד היום? אה, לא... אף אישה לא באה אליך והושעת אותה עם ילד. אז בסדר, שתברך מישהי ש-20 שנה לא היה לה ילדים ואחר כך היא הולידה, דבר איתי. אף נכה לא הקמת, נכון? אף חולה לא נהיה בריא מהברכות שלך. אז בסדר, אז שבעזרת השם תגדל, תלמד לו תורה, תעשה עוד קבלה, לא יודע מה, תדבר איתי. אף אחד לא הגיע אליך ואמרת לו ברוח הקודש שלך כל מיני דברים. אז תחכה עד שיהיה לך הקודש, דבר איתי. ככה אנשים בודקים היום. אז יש סיפור מדהים על אחד מהתלמידי החפץ חיים, הוא סיפר. סיפור מזעזע, סיפור מזעזע, מי זה היה החפץ חיים? קדוש של יונה חפץ חיים. ואי אי אפשר, אי אפשר ל- ל- להבין, להבין מה זה אחרי שנשמע את הסיפור הזה. היה בראדין ובכל המקומות האלה היה מגפה. ומגפה נוראה, מתו הרבה הרבה ילדים. יום אחד החפץ חיים קורא לאחד מהתלמידים שלו שהיה מאוד נאמן עליו, זה התלמיד עצמו סיפר את הסיפור הזה. אומר לו, תקשיב, יש לי שליחות אליך. אני נותן לך מכתב, תלך בלילה לבית הכנסת של העיר. תהיה שם, אתה תראה דברים לא מהעולם הזה. אל תפחד. כשיתחילו לקרות שם כל מיני דברים, תגיש את זה ל... דמות הכי חשובה שאתה רואה. תגיש את המכתב הזה שאני נותן לך לדמות הכי חשובה שאתה רואה. הכי חשובה. נאמבר וואן. טוב, בסדר, הוא חשב את אחי הכנס של רבנים. בסדר, הלך. ישן בבית הכנסת, מחכה. אחרי חצות הלילה פתאום שומע רעש אדיר. בבית הכנסת, חלונות נפתחים, מתחילים דברים לזוז, לבד. התיבה, איפה שהחזן עומד, היה שם תיבה גדולה, מתחילה להיות מוארת בכל מיני אורות מוזרים. פותח את העיניים, פתאום הוא רואה מגיעים מלאכי חבלה מכל הכיוונים, לבית כנסת. מכל הכיוונים, מלאכי חבלה, מהחלונות, מהפתחים, פחד אלוקים. ופתאום יש איזה כמו כיסא של אש, משהו, דמות של אש, השטן בעצמו, מלאך המוות יורד. יושב שמה, בכיסא, ואומר להם, נו, מה הבאתם היום? מה עשיתם את העבודה? אז הוא אומר לו, הבאנו את הילד הזה, והילד הזה, והילד הזה, והילד הזה. אומר להם, בסדר. יש לכם עבודה גם למחר. ואותו בן אדם רואה את זה. כולו רועד. לא מסוגל לזוז, אבל יש לו ציווי מהחפץ חיים. מנסה לקום, לא יכול. מתחיל לזחול, לגרור את עצמו. בא ונותן לכיסא של אש הזה, מכתב. איך שהם ראו אותו. יש פה בן אדם! יש פה יצור חי מהאנשים! מי אתה? מרוב הדיבורים שלו לא יכל. נפלה לו המעטפה עם המכתב. והוא סיפר את זה אחר כך, הוא עצמו. לא שמועות, הוא סיפר את זה התלמיד. השטן, המלאך המוות, פותח את המכתב, מסתכל, אומר להם, חבר'ה, אין לנו רשות להיות פה. כולם ברוכים. הכל נעלם, הבית המדרש חזר, הכל רגוע, כאילו לא היה פה. מאותו יום הפסיקו למות תינוקות וילדים בראדים. היה דיבוק, רוח שנכנסה באחת הנשים. היא אמרה, אם החפץ חיים רק יגיד לי לצאת בלי השבעות, בלי קמעות, בלי הבטחות, בלי משניות, כלום. רק תגיד לי, תצאי, אני יוצאת. החפץ חיים אמר, אני לא מתעסק עם כוחות אומה, לא רוצה. שאלו אותה, איך החפץ חיים נחשב בשמיים? אז היא אמרה להם, כמו תנא.
ואם נראה את החפץ חיים, יש הסרטות שלו, יש תמונות. יהודי נמוך, זקן מדובלל, כובע קסקט פשוט, בגדים פשוטים, אם הוא היה בא לדבר פה, אף אחד לא היה אולי מקשיב. מה יש לו למכור לי? מה? מה? נראה אדם שאין לו מה לדבר בכלל, לא יודע, לא גאון, אין לו דמות פטריכלית כזאת, לא גבוה, לא כלום. לא למד רטוריקה, מה, צדיק כזה. וזה בן אדם שהשטן מפחד ממנו. זה בן אדם שעליו נאמר, אם רבך דומה למלאך השם צבאות יבקשו תורה מפי. זה משהו אחר. זה דבר אחר, זה משהו שאנחנו לא מכירים. אבל איך זוכים לזה? הבא להיטהר. החפץ חיים כל החיים שלו, היה לו דבר אחד, דבר נפלא. לבוא ולהיטהר, להיטהר בשמירת העיניים, בשמירת המחשבה, בשמירת הפה, בשמירת הלשון. לבוא ולעשות עוד יהודי, עוד יהודי. למה הוא חיבר את כל הספרים שלו? הוא שמע שיש חיילים בצ... בצבא שם, שהולכים להתגייס, ולא יודעים מה לשמור, דברים מינימליים. הלך, כתב להם ספר. ספר מחנה ישראל. על מה? אתה במחנה, איך לשמור שבת, איסור תחומים, כמה... הרי אי אפשר לשמור שם שבת, תשמור שבת, יראו בך. מה זאת אומרת אתה שומר שבת? אתה עכשיו חייל. עוד חייל יהודי, אנטישמי. אז איך אפשר לשמור את השבת בצורה של שתיים שעשהו הפטורים? נגיד, צריך להעביר את הרובה מכאן לכאן. אבל זה רשות הרבים, מה עושים? אז תחזיק עם עוד חבר שלך. שתיים ביחד, תחזיקו. כל מיני שיטות איך לעבור מאיסור דאורייתא לדרבנן. ואיך לשמור ולהתחזק ולא להתשעש, הקדוש ברוך הוא גם שם נמצא. ספר שלם חיבר להם, עד שהם יודעים, כל מי שהיה מגיע לחפץ חיים כדי לבקש ממנו ברכה, שלא יגייסו אותו. אז היו יודעים, אם החפץ חיים אומר לו, כל המקבל על עצמו עול תורה מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, הוא היה יודע שהוא לא מתגייס. אבל אם החפץ חיים נותן לו במתנה את הספר מחנה ישראל, הוא היה יודע שהוא מתגייס. זה המדד. לא אם הוא קיבל איזה צו או לא. כולם היו יודעים. פה, אצל החפץ חיים, מוחלט. לא שם. אז זה בעצם ממילא מעין הסיפור הזה שפתחנו. אדם שבא להיטהר, כל מה שאתה יכול לבוא ולעשות, להיטהר, עוד דבר, עוד דבר, לזכות את הרבים. לא בשביל הכבוד, יש הרבה אנשים מוציא ספר. עד שהוא מוציא ספר, יוצאת לו הנשמה, וכשהוא מוציא, הוא מוציא לאחרים את הנשמה. למה? לא, אני לא, אני מוכר ספר, 100 שקל. אבל בן אדם אומר לך, אני אין 100 שקל, אין לך שלום. אתה יודע כמה זמן כתבתי את זה? לא, לא, נו. רבי חיים פלאג'י הוציא מעל 70 ספרים. אף ספר שלו הוא לא מכר. לא מכר. למה? אומר, זה תורה, מה זה? זה הזכות שלי. הגיע אליי איזה רב אחד, שאל אותי, אמר לי, אתה יכול, יש... כל מיני חידושים בספר שלך, כל מיני דברים, רעיונות, אני יכול לקחת אותם ולכתוב מהם ולהשתמש בהם בספר שלי. אמר לי, כאילו, לוקח חלק מרעיון ומלביש על זה רעיון שלו. אמרתי לו, זה הזכות שלי. ולא צריך גם שיזכירו אותי. כי אם זה כאילו יזכירו אותי, אז אנשים יחשבו שהרעיון הזה שלי, לא צריך. תיקח את הרעיונות שלך. אז טייפלר הגיע אליו פעם אחת איזה רב אחד, של רב בישיבה קטנה. הוא אמר לו, הרב, לא מקשיבים לי. הבחורים בישיבה לא מקשיבים לי. אז סטייפלר הבין למה, כי החידושים שלו אולי אפילו לא צריכים גניזה. אז אמר לו הסטייפלר, תקשיב, תיקח את הספר שלי, קהילות יעקב, תלמד ותגיד את החידושים בשמך, הם יאהבו את זה. למה? מה, הסטייפלר לא רוצה להביא גאולה לעולם? כל, המביא, כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. הסטייפלר אמר, בסדר, הגאולה תבוא, אבל שהכבוד של הרב הזה לא יתבזה. אז זה סוג אחר, אבל יש אנשים שהוא עושה כ... שהוא כותב ספר, רק כסף, רק כצורה של כבוד, רק זה... זה בעיה, החתם סופר כותב, הרי אסור לכתוב תורה שבעל פה. רבי יהודה הנשיא, כשהוא כתב, יצא... מזדעזע השמיים. מה, מה, מה אתה כותב תורה שבעל פה? אז אמר החתם סופר, רק אדם שעושה לשמה, יכול לכתוב. אם לא, עדיין האיסור נשאר. יש הרבה פוסקים שחולקים על החתם סופר. אבל החתם סופר ככה אומר. זאת אומרת שאדם שמוציא 
לשם כבוד הוא אומר, ורבצה בו כל העלה הכתובה בספר הזה, הוא אומר, זה קללה. זה אדם מוציא ספר, אבל הוא עושה בשביל כבוד, עושה בשביל פרסום, עושה בשביל כסף. הרב שך, אחרי שהוא הוציא את אביעזרי, יש לו סדרת ספרים על הרמב״ם, אביעזרי, הוא אמר, אני לא חושש מהחתם סופר הזה. אמרו לו, למה הרב סובר כמו הפוסקים שחולקים? הוא אומר, לא, אני בטוח שהוצאתי את זה לשם שמיים. הרב שך כאילו מעיד על עצמו, התפלאו. אמרו לו, למה? אמר להם, כי אף אחד בין כה וכה לא יסתכל בספרים שלי. איזה מחשבה. אז למה הוצאת? איפסתי. לא יודע. החזון איש, הוא אמר שהוא לא התכוון להוציא לכל עם ישראל. הוא אומר, יש לי כתב לא קריא, לא ברור כל כך. אז התפסתי, רק כיוון שאי אפשר להדפיס ספר אחד, אז התפסתי 500. באמת בהתחלה שהוא הוציא אחד, שהוא הוציא את החזון איש, אף אחד לא ידע מי זה. הוא לא חתם את השם שלו על זה. איש זה ראשי תיבות, אברהם ישעיהו. אבל אף אחד לא ידע מי זה. אה, ספרים, קונטרסים בבני ברק, איש, איש, הוא מפרסם לפעמים בגיליונות, איש, איש, מי זה האיש הזה? אשרי האיש אשר. מי זה? לא יודעים. עד שהוא הגיע אחר כך לארץ ישראל, רבי חיים עוזר גילה אותו, ופרסם אותו. הכל בעצני הלכת עם השם אלוקיך. שם שמיים. זה כל זה נכלל באהבה להיטהר, אני חושב שזה חלק מהכרת הטוב. מהשמיים זיכו אותך להוציא ספר. אל תעשה עם זה ביזנס, אל תעשה עם זה... קודם כל זה זכות שלך, שילמדו. כל אומר דבר בשם אומרו, שפתותיו דובבות בקבר, מביא גאולה לעולם, אז זו זכות גדולה. בתנאי שילמדו בו. זה הדבר הכי טוב, זה העסק הכי טוב. אני אומר, יש מושג שנקרא בגמרא, דבר תורה משיכה קונה, דבר תורה מאוד קונה. זה סוגי קניינים. איך קונים פרה למשל? אתה מושך את הפרה בחבל שלה, משכת אותה, קנית אותה, ככה אני מוכר לך. או בכסף, דבר תורה מאוד קונות. אז אני אמרתי, אדם שיש לו משיכה לדברי תורה, דבר תורה משיכה קונה. יש לך משיכה לדברי תורה, קח את הספר, אברכים, בני תורה. אבל אדם שיקח את הספר שלך וישים אותו רק בארון, וישים בארון במצרים, זה תשלם, זה דבר תורה מאוד קונות, זה תשלם. אבל מה, בא בן אדם, מוציא ספר, הולך לאברך, אומר לו, הספר הזה עולה 100 שקל. האברך צריך אותו. מסכן, האברך אומר 100 שקל, מאיפה אני מחשבן? ברוך השם, יש אברכים שהקדוש ברוך הוא חנן אותם, ויש אברכים שהוא 100 שקל, היה אברך אחד אצלנו, שהיה מוכר ספרים כדי לקנות ספרים אחרים שהוא צריך. הוא קנה ספר, עבר עליו, למד אותו, עכשיו צריך לקנות ספר אחר, אז הוא מוכר אותו כדי לקנות. אז התענוג הכי גדול זה שבן אדם לומד בספרים. היה רבי שמעון שקופ, אחד מגדולי ראשי הישיבות. הוא היה ראש הישיבה לפני השואה. הוא ורבי ברוך בר, לייבוביץ', שתי גאוני עולם, שתי קדושי עליון. רבי שמעון שקופ היה יותר פילוסוף תורני, עמקות מחשבה, כל מיני גדרים, כל מיני קניינים. עמלו בתורה במסירות נפש נורא. אמרו עליהם שאם הם היו נשארים חיים, הקדוש ברוך הוא לא היה מביא את השואה. מהקדושה שלהם, רק הם נפטרו לפני כן. הקדוש ברוך הוא היה עוצר את העולם בזכות התורה שלהם. ממש הקימו אימפריה של תורה, כל הראשי ישיבות תלמידים שלהם, כל ה... ממש, הם היו אימפריה של תורה. כשהוא הגיע לאמריקה, רבי שמעון שקופ, רצו להביא לו מתנה, גדול הדור הגיע לאמריקה. חשבו, אבל הוא אדם מאוד מאוד קר. רק תורה בראש שלו, אין רגש. הרב אליישיב גם היה כזה. פעם מישהו הגיע לרב אליישיב, הוא אומר לו, הרב, מה קרה? הוא אומר לו, מדברים עליי, מרכלים עליי, אומרים עליי לשון הרע, מוציאים עליי פשקווילים, מנסים זה, בוכה לרב אליישיב, הרב אליישיב מסתכל עליו ככה. אומר לו, נו, ואתה חושב שעליי לא עשו? על הרב אליישיב זרקו אבנים, בתור הרב אליישיב. פסק פסק הלכה שלא התאים לכמה קיצונים משוגעים מטורפים, זרקו עליו אבנים. אמר לו, נו, לי לא עשו ככה, אבל זה מגיע לי רק עד הכפתור של החולצה. לא לוקח כללים. שידברו. שידברו. אז רבי שמעון שקופ היה בסגנון הזה. קר המחשבה, עמקות המחשבה, אין רגשות. אז כשהוא הגיע לאמריקה הביאו לו מתנה, עטפו אותה יפה, כשהוא פתח הוא ראה את הספר שלו, שערי יושר, קרוע ובלוי מרוב שימוש. כל הישיבה, מרוב שהיא למדה בו, לא היה הרבה ספרים, אז היה ספר אחד בישיבה, שתי עותקים בישיבה של 200-300 בחורים. כל היום היו לומדים בספר שלו, וזה היה עובר מיד ליד, מיד ליד, היו לומדים בתור כדי לעיין בספר. 
הביאו לו את הספר הזה, והספר קרוע, כולו מרוב שימוש של מאות ואלפי שעות שעיינו בו. רבי שמעון שקופ התחיל לבכות. אמר להם, זה המתנה הכי גדולה שלי. שלוקחים את הספר שלי וממש לומדים בו עד שהוא נהיה חלקים. לא כי קראו אותו לחלקים. כי מרוב עמל ועוד ידיים ועוד ידיים ועוד שעות של תורה ועוד שעות של עמל ומתייגים על זה ומתאמצים להבין. שמעון שקופ. קודש קודשים. זה קצת נותן לנו מושג ומחשבה. קצת, 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 נותן לנו מושג של מחשבה והסתכלות מסוימת ל- 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 לחיים ב- בנקודות הקטנות האלה שכל בן אדם אומר מה אני יכול להועיל לעולם, מה אני יכול להועיל, מה אני אחבר ספר או יש אחד אומר לי בשביל מה לכתוב ספרים, הוא אמר לי בשביל מה אתה כותב ספרים, מה? מה עזוב אותך, מה? בשביל מה? מה, מה? מה התועלת? מישהו מסתכל בזה? בסדר, אז מישהו יסתכל, שווה כל הטרחה, אומר רבי שלמה קלוגר, רבי שלמה קלוגר היה גאון הגאונים גאון הגאונים, שהוא כתב ספרים עד אינסוף. וואלה, המון, המון, המון. רק על התורה יש לו, עכשיו התחילו להוציא על התורה. כל ספר, 700 עמודים, על כל פרשה. זאת אומרת, 52, 53 ספרים, רק על התורה. וחידושים הלכות, ויש לו שוט של תשובות קצרות. אלף תשובות קצרות. האלף לך שלמה, הוא קרא לו. שוט קצר. בטוב טעם, ויש לו אושותים וחיבורים, והשולחן ערוך, חוכמת שלמה. גאון עצום, הוא כותב, אם הייתי יודע וזוכר את כל מה שכתבתי, אומר, לא היה גאון כמוני. כי, כי הוא כתב בכל התורה כולה. היה גאון עצום. והוא כותב בהקדמה לשוט טוב טעם ודעת, הוא אומר, כתוב, וסוד ספרים אין קץ, אדם שמוציא ספר, כל ספר, הוא מקרב את הגאולה. כל ספר מקרב את הגאולה. בזמנו היה הרבה 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 עניות גדולה, המון עניות גדולה. ו... 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 לא היה ברירה, לא כולם היו שולחים את הבנים לישיבות. כי כשאתה שולח את הבן לישיבה, אתה קודם כל צריך לדאוג לו לפרנסה שם, מאיפה הוא יאכל. דבר שני, אתה מפסיד פה זוג ידיים עובדות. מה עושים? אז הרבה לא היו שולחים אותם. יום אחד, אחד מהרבנים של אותו דור רואה שמגיע זקן עני, עיוור לבית הכנסת, ולידו הולך נער, בן 12-13, שעוזר לו ללכת. אז הרב שם לב לנער הזה, שהנער הזה מתמיד, יושב, לומד, אז הכן נוחר לו בבית כנסת, יושן, והוא לומד, קורא ספרים. אז הוא בא לנער הזה, אמר לו, למה אתה איתו? זה אבא שלך? אמר לו, לא, אבא שלי ואימא שלי. כבר מזמן לא פה, ואני הולך איתו, אוספים נדבות, עוזר לו, הוא מגדל אותי, זה... בן כמה אתה? בן 12. היית רוצה ללמוד תורה? אמר לו, זה מסת חיי, אבל אני לא יכול. הרב ראה שהוא רציני, אמר לו, תקשיב, אני אדבר עם הזקן, שאתה תישאר פה בישיבה, תלמד, ואני אממן את הזקן. שישב, ילמד, ינוח, יאכל, ישתה, לא תצטרכו ללכת. או שאני אביא לו נער אחר, למה אתה, אתה אוהב ללמוד. אמר לו, אם הוא מוכן, אדרבה. דיבר עם הזקן, נתן לו כסף, מוכן. הרב רשם את הבן בישיבה, אחריך 40 שנה. מי זה היה הנער הזה? רבי שלמה קלוגר. זה הנער שהלך עם העיוור. הרב גלינסקי סיפר משהו אחר, דומה לזה. הוא אומר, כשהוא היה ברוסיה, יצא לדבר עם איזה בין היהודים הבודדים שנשארו ברוסיה. אחרי שנפל המשטר, אף אחד כבר לא נשאר שם. אנשים לא אמרו... נגמר. כל כך אנשים לא אהבו את רוסיה, תמיד היו מלמדים את הילדים ברוסיה. אין אבא ואימא, יש אבא סטלין ואימא רוסיה. זהו. אז פעם שאלו איזה ילד רוסי, מי זה אבא שלך? סטלין. מי זה אימא שלך? רוסיה. מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? יתום, הוא היה אומר. יתום. לא רוצה את האבא והאימא האלה. היה ממש פחד פחדים. היה רעב גדול, היה... הרעיון הסוציאלי של החברה, של רוסיה, ולהקים את הכל, שכולם לא החזיק מעמד והתפורר, 
כל הכסף היה הולך לראשים, והשאר היה עניות נורא, וגם עזוב מצב של יהדות. אם היו לומדים יהדות בנסתר, יש ספר להישאר יהודי. שמספר עליו, ועוד כל מיני סיפורים של גדולי תורה, שכמה הקימו עמולה של תורה, חב"ד מסרו שם את הנפש, האדמו"ר הצמח צדק מלובביץ' ואחריו, ממש במסירות נפש נוראה. אז הוא, הרב גלינסקי, דיבר עם היהודי הזה, ואמר לו, תגיד לי, מה, 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 מה אתה פה נשאר? אמר, אני כבר יהודי זקן, מבוגר. הוא התחיל לדבר איתו, אמר לו, כן, על כל הדברים הללו. והוא מספר לו שהוא שלח שתי נערים, ללמוד תורה, זה הדבר טוב שהוא עשה, אבל הוא לא יודע מה איתם. אז הוא אמר לו, אתה יודע אולי את השמות שלהם? אז הוא אמר לו, כן, אחד קראו לו ישראל יעקב קניבסקי, והשני קראו לו אהרון קוטלר. זה מה שאני יודע. אמר לו, אתה יודע מי זה? שמעת על רבי אהרון קוטלר? אמר לו, לא. הוא ברוסיה, איך שמע עליו? רבי אהרון קוטלר גדול הדור באמריקה. אמר לו, שמעת על הסטייפלר? בארץ ישראל. אמר לו, לא. אמר לו, זה שתי גדולי הדור. אמר לו, מה זה גדולי הדור? אמר לו, זה נאמבר וואן בעם ישראל. והוא לא זכה לראות אותה, הוא לא יצא מרוסיה. הוא היה מבוגר מאוד. אבל בן אדם יהודי פשוט, יושב עכשיו בשמיים בגן עדן, עם כל הצדיקים, הוא שלח את רבי אהרון קוטלר ואת הסטייפלר ללמוד תורה. שילם להם כמה רובלים לדרך, ונתן להם שכר חודשי כדי שיוכלו. אם הוא לא היה, לא היה. בן אדם יכול לקנות את עולמו, שים לב מה שקורה מסביבך. איזה מתנת שמיים זה מביאים הרבה פעמים לבן אדם. אתה יכול לקנות את עולמך, ולא משנה, יש לך, אין לך. בן אדם אומר, מה, אני אתרום אלף דולר לחברת בעזרת השם? מה, אני מיליונר? מה, אני רוטשילד? לא צריך להיות רוטשילד. תראה שאכפת לך, הקדוש ברוך הוא כבר ייתן לך את ההזדמנות שהתרומה שלך, כמה שאתה יכול, תלך בדיוק לאדם. ולזיכוי הרבים, ובאופן הכי גדול, ובאופן הכי טוב. אבל תראה שאכפת לך. תראה שאתה מוכן להסתכן, ואתה שולח בחורים ברוסיה הסובייטית, כדי שילמדו תורה. לך תדע, אם אתה לא תוציא איזה אהרון קוטלר, יעקב ישראל קניבסקי, ובכלל לא היה שם רבנים. כמה האדם צריך לבוא? לשים לב, לשים לב, ככה. יש סיפור נוסף. הייתה אישה מרוקאית שהייתה מנקה בתים. אחד מהבתים שהייתה מנקה הייתה מנקה אצל איזה רב אחד אשכנזי. והייתה אישה תמימה מהמרוקאיות הזקנות. יום אחד היא איחרה קצת לעבודה, אז שאלה אותה הרבנית שם מה קרה, אמרה כן הבן שלי חולה, לא מרגיש טוב. אז אני קצת מטפלת בו. אז שאלה אותו רגע ואיפה הוא כל הזמן? הוא בקיבוץ, שם אותו בקיבוץ, שם הוא עובד קצת, ונותנים לו אוכל. ועכשיו הוא קצת לא מרגיש טוב, אני מטפלת בו. אמרת לו, למה שלא תשלחי אותו לישיבה? אמרת לו, מה זה ישיבה? מסתבר על הישיבה, זה, זה. אמרת, כן, אבל יש שם אוכל, נותנים. בקיצור, באו וסידרו, ורשמו את רובי, רובי שלה, רובי החמוד. לימים רובי הזה, זה הרב ראובן אלבז. אחד מגדולי האנשים שמחזירים בתשובה בארץ ובעולם. מה, רושמים ילד, ילד קטן. ואם בן אדם לא היה שם לב, אותה רבנית לא הייתה שמה לב, למנקה המרוקאית שבקושי יודעת עברית, אז לא היה לנו את מוסדות אור החיים שעד היום עשרות אלפים, לא מאות אלפים, חזרו בתשובה שם. הבא לתאר, רק תבוא להתאר, תבוא, תגיד, ריבונו שלום רוצה להתאר, רוצה להיות שותף. הרב יגן סיפר שפעם אחת קרא לו האדמו"ר מבלז, אני חושב האדמו"ר מבלז, אמר לו, כמה יעלה לך להחזיר יהודי אחד בתשובה? עכשיו, בבא סאלי? בבא סאלי. אמר לו, כמה יעלה לך? אז הוא אמר לו, כך וכך. הוא אמר לו, קח תחזיר בשבילי. למה? הם הבינו... שכסף זה הדבר הכי חומרי שיש, הכי גשמי שיש, הכי 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 מהות שיש, שאנשים עושים ממנו כמעט עבודה זרה. אבל עם זה אתה יכול לקנות את עולמך, תבוא להתאר. תבוא, תראה משהו, תעשה משהו. כמו שאמרנו, לא משנה, אתה יודע לדבר, אתה לא יודע לדבר, יש לך כסף, אין לך כסף, משהו תבוא תעשה. 
וזה ל- ל- ליגה אחרת, כמו שאומרים. כי אדם, אתה רואה אותו פה, אתה מדבר איתו, על מה הוא מדבר איתך אנשים היום? 90 אחוז על הבעיות שלהם, 10 אחוז על הבעיות של העולם, ואתה אומר לו, רגע, מה עם הקדוש ברוך הוא התורה? או, לא, זה בסדר, אני מסודר איתו, הכל טוב. תבוא לבן אדם, תגיד לו, יש לך הזדמנות לבקש בקשה אחת. מה תבקש? אחת. מה תבקש? מה הוא יבקש? יתגדל ויתקדש אומר הבא? מה הוא יבקש? שיתגדל ויתקדש מו בעולם? או שיתגדל ויקדש מי בעולם? אני רוצה להיות... נשיא ארצות הברית, מה אכפת לי? אני אעשה טוב לעולם. מה בן אדם יגידו לו מעכשיו? בקשה אחת שיש לך, תגיד. עכשיו, מה שתגיד יתקיים, מה תגיד? אחד יגיד, רוצה להיות מיליונר, רוצה להיות ביל גייטס. השני יגיד, אני רוצה להיות דונלד טראמפ. אתה תחשוב על הקדוש ברוך הוא, לא. בן אדם יחשוב חמש דקות עם עצמו, האם היו מציעים לו כזה דבר, מה הוא היה מבקש? אם בתוך כל המחשבות לא נכנס לו משהו רוחני, המצב שלו על הפנים. מה היית מבקש? מה היית מבקש? יש סיפור מדהים. ברוסיה היו לוקחים, חוטפים ילדים קנטוניסטים. חוטפים ילדים, עושים אותם חיילי הצאר. מגיל שמונה, תשע, שולחים אותם, מגדלים אותם עד גיל שבע עשרה, שמונה עשרה, ואז שולחים אותם לצבא הרוסי. שהתחנכו מגיל קטן, אין אבא, אין אימא, מכות נוראות, היו מכריחים אותם לאכול חזיר, מכות רצח. הרבה מסרו את נפשם על קדושת השם. יש סיפור מבהיל, מבהיל, על עשרות ילדים, שממש מזעזע. שחטפו אותם, גזזו להם את הפאות, הכריחו אותם, מכות רצח כדי לנצר אותם עד שכולם אמרו אנחנו מקבלים על עצמנו את דת הנצרות. הלכו ושלחו מכתב לצאר הרוסי, ניקולאי, תבוא מהר, יש טקס הטבלה של עשרות יהודים אורתודוקסים לנצרות. הלכו, עשו במה גבוהה מאוד על הגשר וכל הילדים היו צריכים ללכת לטבול בנהר וכשהם יוצאים מהנהר, מקבלים עליהם את הכנסייה הקתולית, הרוסית. כל הילדים שהגיעו, הצאר הגיע, כולם הגיעו, ואז בבת אחת כל הילדים קפצו מהגשר לנהר, ואף אחד לא יצא משם. כולם הטביעו את עצמם למוות. מול הצאר, הצאר ראה את זה, התעצבן! אמרתם שהם מתנצחים, אמר משוגעים, קילל אותם, רצה להרוג את כולם. עשרות ילדים קטנים. אז הקנטוניסטים האלה עברו הרבה, עברו הרבה, הרבה, הרבה. האם משחררים אותם בגיל 40, 50? וכבר בן אדם אין לו, אין לו. כל החיים שלו עבר, מה? מה, מה עכשיו בגיל 50? מתחתן? אחרי כל הצלקות הנפשיות וכל ה... רדיפות, וממש היו מענים אותם בדברים נוראים, נוראים. ילדים קטנים, מסכנים. אחד הפעמים הגיע חייל ש... ביום כיפור לבית כנסת של יהודים. חייל רוסי, נראה כמו גוי, והוא אמר שהוא רוצה להיות חזן. אתה רוצה להיות חזן? אתה בקורס של ידלי. אמר כן, אני רוצה להיות חזן, לא רצו להתעסק איתו, כי היו הרבה פעמים מאוד גסים, בגלל שהחיים כביכול התאכזרו עליהם, והם היו כל הזמן עם גויים, אז הם נהיו כמעט כמו גויים. אז תהיה חזן, מה אתה רוצה? אף אחד לא רוצה לקבל ממנו מכות. ואז הוא פתח ואמר, ריבונו של עולם, אנחנו חיילים של הצאר, הוא מביא לנו אוכל, הוא מביא לנו שתייה, להתחתן אנחנו לא חושבים בכלל, אין לנו בשביל מה להביא ילדים לעולם הזה. לא חושבים על להביא ילדים, אין לנו בשביל מה לחיות. אנחנו חיילים של הצר, מקבלים ממנו את הפרנסה. אין לי מה לבקש ממך. כל האנשים בבית כנסת כבר, נו, נו, באת להגיד פה כפירה? מה? ואז הוא אומר, אבל דבר אחד יש לי לבקש ממך, ריבונו של עולם, שיתגדל ויתקדש, אומר הבא. וככה הוא התחיל את התפילה. זה משהו שאחר לגמרי, בן אדם נמצא במצב הכי שפל שיש. אין לו אפילו רגש של עצמו, רגש. לא של געגועים, לא של אהבה. כל האימהות שרדפו אחרי הכרכרה, 
כדי להציל את הבנים שלהם, כולם היו מקבלים מכות רצח עד שהיו מתעלפות, חלקם מתות. לא אכפת להם. זה היה ההוראה של הצער, לחטוף ילדים, פשוט. אין רגש. בן אדם בא ומפנה את כל הרגש שלו כלפי הקדוש ברוך הוא, ואומר, בקשה אחת יש לי. התגדל והתקדש אמר הבא. אנחנו ברוך השם גדלנו בתוך בתים של תורה, בתים של יראת שמיים, או מישהו שחזר בתשובה, הכיר את הקדוש ברוך הוא. לא נותנים לנו מכות רצח כדי שנאכל חזיר, ולא נותנים לנו מכות רצח כדי שנשמור שבת. לומדים גמרא, עושים חיזוק, אבל, 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 האם אנחנו נמצאים לרגע אחד במחשבה כמו אותו דרגה של אותו אחד, שאכל פיגולים, נבלות וטרפות, חילל שבת, הכל לאונסו. לאונסו. אבל היה לו רצון אחד, כמה לרצון אחד, התגדל והתקדש מרבה. האם אנחנו באותו דרגה של אותו חייל, סובייטי, שנראה גוי, מגושם, מזוהם, מסריח, עשה מה שאתה רוצה, עבירות. האם אנחנו גם רוצים להתגדל ולהתקדש מרבה, או להתגדל ולהתקדש ממנו? או להתגדל ולהתקדש כספנו? להתגדל ולהתקדש? הכבוד שלי, הספר שלי, התורה שלי, היה בן של הסבא מסלבודקה. אחד מהגדולי מאורי האומה. הוא לא כל כך היה מפורסם. השם שלו היה הרב זיו. נחום זאב זיו. הוא נפטר בערך לפני 102 שנה, בבית בשבט בשנת תרע"ו. והוא היה אדם מאוד מאוד גדול ב- 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 בעמקות. הוא קודם כל היה הבן של, ה... הבן של הסבא מקלם. והוא עזר לאבא שלו בכל המוסר ובכל הדברים הללו. הוא פעם אחת אמר, כשסיפרו לו שיש איזה ראש ישיבה אחד גדול, שכל פעם שהוא נכנס לבית המדרש שלו ורואה איך אנשים, איך התלמידים שלו לומדים תורה, ואיך הישיבה מלאה בתורה, אז הוא ממש שמח ומאושר עד שהוא רוקד משמחה. כל בוקר. אז הוא עצר אותם לרגע, אמר להם, האם הראש הישיבה הזה, גם כשהוא נכנס לבתי מדרשות אחרים, ורואה אותם מלאים, הוא גם רוקד? מה אתה שמח שהישיבה שלך מצליחה? שהתלמידים שלך מצליחים, שהתורה שלך מתפרסמת, שיש לך תלמידים, שהכל דופק כמו שצריך כי אתה בנית, או כנגד כל זה אתה פשוט שמח בתורה. האם אתה רוקד גם בישיבות אחרות או רק פה? זה סוג של הסתכלות אחרת. למה? בן אדם שמחזיר בתשובה, היה אחד מהרבה, מהאנשים שהיה מחזיר בתשובה. ואחר כך הוא אמר, אני החזרתי אתכם בתשובה, אתם צריכים להחזיר לי הכרת הטוב, תעשו מה שאני אומר לכם, תשמעו לי, תעשו זה, תעשו זה. ומסכן, אחר כך ואז ירד בכל מיני מובנים. אדם שמחזיר בתשובה צריך נטו לעשות בשביל רצון השם. לא בשבילי, לא בשביל אבא שלי, אפילו לא בשביל העולם הבא. הבעל שם טוב אמר פעם, אם אני אצטרך להיכנס לגיהנום בשביל רצון השם, אני אעשה את זה. מה זאת אומרת? הוא אמר, אם יגידו לי מהיום, מי ששומע על הקדוש ברוך הוא גיהנום, מי שלא שומע גן עדן. הוא אומר, אני אעשה. נשמע בכל הקדוש ברוך הוא. והוא אמר גם שהוא לא מפחד מגיהנום, הבעל שם טוב. לא בגלל שזה לא אש, שזה בושה או כל הדברים הללו, שבעזרת השם נעשה על זה שהוא נפרד, השם ייתן לנו כוח וסייעתא דשמיא לאסוף את כל החומר מכל כתבי הבעל שם טוב. כמה שהזמן וידינו מגעת. אלא הוא אמר פשוט, אם זה רצון השם, אז אני הולך לגיהנום. פשוט. אין לי רגש, אין אני. הוא אמר, אני אשאל אותם בשמיים, מה אתם אומרים? מה אתם אומרים? מה השם רוצה עכשיו, שנלך לגיהנום? אני רץ לבד, לא צריך מלאכי חבלה. תגיד לי איזה תנור, אני נכנס לבד. זה משהו אחר. זה מחשבה אחרת. כל המושגים הללו, והאדם צריך לשבת בתוך עומק 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 של עצמו. האם הוא בא להיטהר, או בא להתפרנס? אז בן אדם אומר, שווה לי לפתוח ארגון, חזרה בתשובה, למה? 
קודם כל אתה נהיה מפורסם, דבר שני, אתה נהיה מפורנס. כן, כבוד הרב, רוצים להיות איתך שותף בזיכוי הרבים. הוא חושב, כן, איזה רכב אני אקנה? חסר לי 100,000 שקל, אז 100,000 שקל, כמה זה הוראות קבע? זה 100 הוראות קבע. כל ערב אני עושה 5-6 הוראות קבע, וואו, וואו, זה ייקח לי, וואו, יותר משנתיים. וואו, זה בעיה, מה צריך לעשות? אז אולי אני אקח עוד משהו, כי אני צריך זה, חסר לי. או, ומה עם דירה? אני בדיוק צריך לעשות שיפוץ. שיפוץ זה עוד 100,000 דולר. אז כמה כנסים אני צריך לעשות, וכמה זה, בן אדם מחשבן, הוא לא מחשבן כמה הוא מחזיר בתשובה, הוא מחשבן כמה כסף יכניס לו. אז אתה לא בא להתאר, אתה בא להתפרנס, אתה בא למקום אחר. בוודאי שמי שעוסק בזיכוי הרבים, הקדוש ברוך הוא דואג לו, דורשי השם לא יחסרו כל טוב. אבל משפ... לפעמים זה נהפך למטרה. זה נהפך למטרה. שאני אתפרנס, שיהיה לי כסף, שאני אוכל לקנות, שאני... איך אמר אותו משולח? עוד לא גמרתי לאסוף את החלק שלי. מזמינים רב. שלום כבוד הרב, כן. יש פה קהילה שרוצה חיזוק. אתה יכול לבוא? כן, אבל אני לוקח 1,500 דולר. או, כבוד הרב, זה יקר לנו. אנחנו לא יודעים אם נוכל לעמוד בזה. לא כולם פה נותנים, לא כולם פה תורמים. טוב, אז אני לא אבוא. ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת. וענה כל העם, אמן. לא, אבל אני צריך להתפרנס. אתה צריך להתפרנס, אז מה, אז הקדוש ברוך הוא לא יפרנס אותך? אתה לא הולך בגלל שאין להם כסף 1,500? אבל הרבה אנשים מה אומרים? או, oh, זה לא כבוד התורה. בשביל כבוד התורה מעניין אותו. הלב יודע אם להקל אם להקלקלות. האם זה באמת אתה עושה את זה בשביל כבוד התורה או בשביל כבוד עצמך? האם אתה עושה את זה בשביל כבוד התורה או בשביל כבוד ה-BMW שלך? בשביל כבוד היגואר שלך? לא יודע איזה רכב אתה שואף לקנות. הרב גלינסקי סיפר, הזמינו אותו פעם אחת. אמרו לו שיש איזה מיליונר אחד שנפטר, מיליונר גדול. הרב גלינסקי היה לו כולל, 200 אברכים היה צריך כל חודש לשלם להם. אמרו לו, נפטר איזה אחד, המשפחה רוצה שתבוא תדרוש, ואחר כך המשפחה תיתן לך. תבוא תדרוש טוב. לא לעצמו אפילו, לשלה, למוסדות שלו. אומר, הוא הגיע לשם, הוא ראה כל המשפחה רחוקים מתורה ומצוות, בלי כיפה, בלי ציצית, כולם בר מינה, נשים לא צנועות. בוכים, 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 אבא, סבא, אוו. אומר הרב גלינסקי, אמרתי, עזוב, כפרה הכסף. ילך הכסף, אבל פה אני צריך לעורר אותם, ליד הגופה. ואז הוא אומר, יש לי שאלה אליכם. למה? אתם באים ושמים לו פרחים בשווי אלפי דולרים? הרי הוא מת. הוא כמו כלב שנדרס. הוא כמו נמלה שנמעכה. מה אתם חושבים, שהוא רואה את הפרחים האלה? הרי נגמר! אין! בן אדם מת, נגמר! איך אומרים החילונים? מת, זרוק לפח. זה לא החילונים, זה האתאיסטים. תשרוף, שרופים את הגופה. הוא אומר, אבל אתם לא שרופים, אתם קוברים שיש, כותבים לו איזה זיכרון יפה, יש כאלה אפילו שמים את התמונה שלו, שתדע בדיוק מי קבור פה. אבל בשביל מה אתה עושה את זה? בשביל מה? או להראות לו כמה אנחנו, אין לו, אין להראות לו, אין, הוא נגמר, אין. בשביל מה הפרחים? אומר אלה, בוודאי אתם בתוך תוככם מבינים שהוא כן רואה, שהוא כן יודע. ואם הוא כן רואה והוא כן יודע, אז לאן הוא נעלם? איפה הוא? אז יש הישארות הנפש, יש נשמה שרואה. ואם יש נשמה, למה אתם ככה? גם אתם יום אחד תהיו שם. הוא אומר, כמובן, חטפו לו את הרמקול, זרקו אותו, כסף בוודאי שהוא לא ראה. אבל הודיעו לו ששנה אחר כך הם כבר לא הביאו פרחים לקבר, הם הגיעו עם משניות, עם חולצות ארוכות, הגיעו בצניעות, התחזקו. הלך הכסף, אבל הצלת משפחה. זה כל בן אדם צריך לדעת, מה, אתה בא להיטהר או אתה לא בא להיטהר? אם אתה בא להיטהר, אתה בא לטהר אחרים, אתה בא לחזק? על חשבון הכסף, על חשבון הפרנסה, על חשבון הכל. מה אתה מעדיף? שיביאו לך כסף, או שאתה תחזיר חצי יהודי בתשובה. בן אדם מכליל, אני מקבל לעצמי שבת כשרות. טהרה אני עוד לא יכול. מצווה אחת אפילו. זה האדם צריך לדעת, זה היסוד, הבא להיטהר. אדם רוצה לדעת מה הסוד של סייעתא דשמיא, תבוא להיטהר, תבוא לקדוש ברוך הוא, תגיד לו אני רוצה להיטהר. וזה הזמן כמובן, בחודש אלול, אני לדודי ודודי לי. 
תראה לקדוש ברוך הוא שאתה בא להתאר, תראה לקדוש ברוך הוא שאתה רוצה, שאתה רוצה להיות בזה. ואשרי מי שזוכה להיות שותף בכל דבר קדוש שבא להתאר, הקדוש ברוך הוא מסייע בעדו. מה זה מסייע בעדו? יש לפעמים בן אדם נתקע לו המכונית, לא מניע, מה צריך לעשות? לדחוף אותו. בפועל, מי עושה את הפעולה? אנשים שמסתכלים במכונית, רואים בן אדם נוהג. זה לא הבן אדם שיושב, זה מישהו שדוחף מאחורה, הוא עושה הכל, אבל לא רואים אותו, הוא כאילו מאחורה. זה בדיוק בעבודת השם. אתה בא להתאר, הקדוש ברוך הוא דוחף אותך, דוחף אותך, אתה נוהג, מבסוט, אה, איזה יופי, איך התקדמתי, איך הגעתי, חביבי, יש מישהו שמאחורה דוחף אותך. בלי המנוע מאחורה, שום דבר לא זז. הקדוש ברוך הוא יסייע בעדנו לזכות בכלל, לפעמים צריך אפילו את הדחיפה הראשונה, לזכות להיות, לרצות להתאר. לרצות, להתחיל, להתחיל, להתחיל להניע משהו. ונזכה להתקדם ולעלות הלאה והלאה בעבודת השם, בגאולה השלמה, במהרה בימינו, אמן ואמן.